Makofi ya kofi mazuri tukikaribisha mhubiri wetu wa siku ya leo. Makofi, makofi kwa Bwana Yesu, makofi mazuri. Asante sana. Bwana wabariki na watende mema. Asante sana tukae chini. God is good all the time. Amen. Asante sana. Nashukuru kanisa lote kwa kunipa hii nafasi ili niweze kunena kuhusu neno la Mungu. Na kwa wasio nijua majina naitwa Frederick Nyakundi Ratemo. Nimeokoka Kristo ni Bwana. Na jinsi nasema mara mingi nasema niliingia hapa nikiwa kijana wa 25 years sasa nili celebrate my 50 years nikiwa katika kanisa hili ni jambo la kumshukuru Mungu kumaanisha amepata kunihifadhi amehakikisha niko salama na ameweza kunifikisha pahali hapa na kabla niweze kuanza naomba tutaangalia pronkiwa yetu tasoma the scripture of the week Naomba tusimama tuweze kusoma the scripture of the week kisha ndakuwa tayari kuendelea Tusome pamoja the scripture of the week Inasema hivi fungua pronkiwa yako iko upande ya nyuma ndio utapata scripture of the week Inasema tusome pamoja I have hidden your word in my heart that I may not sin against you Psalm 119 verse 11 Tuende kwa inspiration number one Confidence in Christ is the right 1 Corinthians 10-12 Number two The best place to witness is where God has placed you Acts 9-15 Number three Saturn ought not to be our line of vision But behind us Leonard Sweet. Amen. Number four. Never estimate the value of one soul. Psalm 145. Number five. Obedience to God is an expression of love for God. First John. Amen. To Eze Kuketi. Jizi ni mesema kwa majina na ito Fredu Kinyakundi. Nimeokoka, nimeoa, ni mume wa muke mmoja Mba naitua Ferenka Kerupo Nimebarikiwa na watoto wa ine Na mjuku mmoja Kwa hivyo ni na jambo la kumishukuru mungu Na naomba tuweze kufungua bibilia zetu Tuliweza kusomewa katika kitabi ya Nehemia Nehemia Chapter 1 Nehemia chapter 1 Nitaweza kusoma kisha Kwa tatu Wabinguni Buwana asifiwe Nitakua nikinena kuhusu Nehemia Na kitabi ya Nehemia Muandishi ajulikani ni nani kwa hivyo unapo tafta kitabi ya Nehemia upati muandishi ni nani lakini kinanena sana kuhusu Nehemia ambaye aliweza kutumika katika hali ya kujenga ukuta wa Jerusalemu wale ambaye walipokea hili neno ambaye Nehemia ambaye Nehemia analisema recipient yani wale ambaye ni wapokeaji Uh, Iliad, Nehemiah was written to the Jewish people who had recently turned to Jerusalem and the, sounding, the surrounding area following 70 years exile in Babylon Kumanisha iliandikiwa wale wa Israeli ambaye walikuwa baada ya kukaa kwa muda mingi wa Israeli walikuwa metoka wa mishoni sasa wamerudi nyumbani na baada ya kurudi nyumbani wakapata hata hekalu lao lilikuwa limeharibiwa ukuta wa Jerusalemu ulikuwa umeanguka hata wakati walifika katika ile muji wao 
walikuwa wamerudi chini yani hali yao ya imani ilikuwa imerudi chini mpaka hata wakasahau walikuwa wana wateule wakasahau walikuwa wamwabudu Mungu sasa wakati wanaandikiwa hili neno hata walikuwa wamesahau nyumba ya Mungu wameiwacha imekuwa upweke na pia ukuta wa Jerusalemu wakati yule ukuta ilikuwa eh, muji mnapojenga muji muna usarau na ukuta na mnaweka gate pale moja ili adui anapokuja mtamuona na mtaweza kujikinga sasa walipofika wakapata ule ukuta umeshaharibiwa amen umeshaharibiwa alikuwa anaingia kila pale na anawavamia walikuwa anavamiwa kila wakati walikuwa anaingiliwa na majirani zao mpaka wakajiona ni kama Mungu alipata kuwasahau ndio kwa sababu Nehemia akawaandikia hii kitabu hiki kitabu cha Nehemia pia tarehe yake haijulikani lakini Biblia inasema kimeandikwa wakati King Artaxerxes alikuwa anaongoza kati ya mwaka wa 465 BC to 224 BC hapo ndina ina, kuna uwezekano hii kitabu kiliandikwa hiyo wakati sasa ukiulizwa tarehe unasema eh, ni unaangalia ile miaka huyo huyo king aliweza kuongoza hiyo ndiyo miaka unajua hiyo kitabu kiliweza kuandikwa purpose kusudi la ile kitabu kuandikwa kusudi lake nitasoma kwa kizungu it was written to remind the people of god how god work and to bring them back to their land and rebuild the, uh, the city of jerusalem hiyo ndilikuwa kusudi yake kwa sababu walikuwa wamekaa miaka sabini ni miaka mingi. Miaka sabini ni miaka mingi. Imagine mtoto amezaliwa, amefikisha miaka sabini bado hajarudi hajajua nyumbani kwao ni wapi. Na kuna wale ambao walirudi kama ni wazee. Miaka ilikuwa imeenda, miaka sabini ilikuwa mingi mpaka hata walikuwa wamesahau eh, jinsi walikuwa wanaishi. Wakaona ni kama kwa, kwamba wale majirani ambayo waliwapata pahali pale ambao walikuwa ni non Jewish ni kama walikuwa wanaishi maisha mazuri kushinda hao maana walikuwa wameteseka sana amen na wakao wamesahau kuwa licha yao kuteseka licha yao kukua uhamishoni licha yao kupitia mambo mengi kuna mambo Mungu alikuwa anafanya kuna mambo ambayo Mungu aliweza kufanya ili waweze kukombolewa warudi kurudi waweze kurudi katika inji yao tena na walikuwa wamesahau wakafikiria ni nguvu zao wenyewe ndio 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 kwa sababu wakati Nehemia anaandika hii kitabu anaandika kuwakumbusha kwamba ni Mungu aliyewapigania ili waweze kurudi katika inji ile na wajenge ule ukuta wa Jerusalemu amen kwa hivyo napoendelea kuhubiri kichwa cha mahubiri yangu inasema how much you can accomplish when you align yourself with the spirit omolewa na malango yake yameteketezwa ya ndio tunapata neno letu la leo Nehemia hiyo chapter 1 verse 3 to 4 Aka, Biblia inasema baada ya kusikia yale maneno alichukua nafasi akalia sana na baada ya kulia kabisa alichukua nafasi akaendea Mungu katika maombi akatubu kwa ajili ya ndugu zao akajitubu kwa, kwa, kwa ajili ya Israel na Biblia inasema aliweza kufunga siku kadha kwa kadha. Amen. Kumaanisha kama kuna jambo ambao ndio kufanya katika maisha yako, muuzishe Mungu. Align yourself with the plan of God na Mungu ataweza kutumika kufanya lile jambo liliweze kutendeka. Nehemia akachukua nafasi na kuomba na kufunga. Na alipofunga siku ya kufungua Biblia inasema aliweza enda kwa mkubwa yake ambaye alikuwa king wa ile inji na akamuelezea jinsi hali iko Jerusalemu na jinsi watu wake wanaumia na kwa sababu alikuwa amedumu katika hali ya maombi Biblia inasema yule king akawa amekubali ile itaji lake akawa amekubali Nehemia atoke katika ile inji aenda asimamie ukuta wa Jerusalemu uweze kusimamishwa tena amen kumaanisha kila jambo ikiwa umetanguliza Mungu umealign yourself to the plan and the will of God Mungu atalifanya litendeke Nehemia akifanya hivyo akifikiria ni mchezo 
akaondoka uh, yule mfalme aliweza kutoa vitu zote akatoa kama ni fedha kama ni mabao na nini kila kitu ya kujenga Al, ule mfalme aliweza kutoa kumaanisha alikuwa ameaminiwa sana imagine pengine wewe uko na president wa Uganda umemfanyia kazi amekuamini paka amekupatia nafasi hata yeye mwenyewe anatoa fedha ya inji yake ukuje ikuje usimamie kazi ya Mungu ipate kutendeka na ukuta wa Jerusalemu upate kujengwa. Kwa hivyo Nehemia alikuwa mtu ambaye hata Mungu anampenda na alikuwa mtu wa heshima na alikuwa mtu alikuwa amejipanga na alijua wakati ukuta wa wakati ndugu zao walirudi kutoka uhamishoni akachukua nafasi ya kuomba na akamuomba Mungu kabisa na akaweza kufunga na Mungu aliweza kumwezesha na akaweza kupokea ile kazi na akaifanya na ikaweza kufaulu. Amen. Tunaweza jifunza nini kuhusu na maisha ya Nehemia? Kuna mambo ambayo tunaenda kujifunza. Samahani, mimi nimesoea nikihubiri huwa napewa dakika tano Sasa nikijaribu sana unapata hata ishirini nasikia ni 2 hours. Kwa sababu nimezoea hiyo muda kidogo. Kuna mambo ambayo tunastahili kujua tunapo tunaweza soma kwa Nehemia kama wakristu wa sasa. Kuna mambo masita nimeandika tunaenda kujifunza kuhusu Nehemia. Jinsi aliweza kusimamia kazi ya Mungu ikaweza kufanyika. Jinsi alivyopanga kazi ya Mungu ikaweza kufanyika. Kumbuka wa Israeli walikuwa watu ambao wameteseka. Wamesahau hata nyumba ya Mungu hata wao kuwa napeleka sadaka kwa nyumba ya Mungu mpaka wale walawi ambao walikuwa ndani ambao walikuwa wanachunga madhabahu ya Mungu walikuwa wametoroka hiyo ndio hali ambayo ilikuwa pahali pale na wote wameenda katika shughuli zao imagine ukuja hapo upate hata mchungaji alienda shambani kutufi, kutumia watoto yake eh kutafia watoto yake chakula unakuja unapata hata ile kwaya na waimbaji ambayo wanatuimbia hapa tunabarikiwa pia wametoroka wameenda kwa vijiji zao wameenda kufanya kazi zao hiyo ndio ilikuwa hali katika Jerusalemu na ile hali ilifanya sana Mungu akawaachilia kwa sababu Mungu apendezwi nyumba yake ikiwa katika hali mbaya Mungu apendezwi wakati amekuokoa kutoka inji ya mateka miaka sabini na amepanga jinsi unarudi katika inji yako ili muweze kuijenga na pia unafika pale unapata umetupa focus unasahau ni endi amekuokoa ndio kwa sababu Mungu ana watu wake kupitia Nehemia akawakumbusha wakumbuke si nguvu zao ni Mungu aliyepanga ili wapate kurudi katika inji yao amen kwa hivyo mambo ambayo what we can learn from Nehemia and his men number one they had a purpose in their work wakati Nehemia anatoka katika ile inje akafika akapata maandugu zake wamekaa wame hali ya kuchanganyikiwa wamekaa ni kama watu wajielewi hata wamejisahau wao ni wana wa Mungu aliweza kuwaketisha chini na akaeleza jinsi watajenga ukuta wa Jerusalemu na wakaweka makusudi akaweka kusudi katika maisha yao kwa hivyo walikuwa na purpose ya kufanya kazi ya Mungu. Hakuna jambo ambalo lingewatenga. Amen. Number two, They had a mind to work. Walikuwa na fikra ya kufanya kazi. Yaani unafika pahali unapata kila mtu akili yake iko kwa kufanya kazi. Mafikirio yake iko kwa kutengeneza ukuta wa Jerusalemu. Na ndio kwa sababu walikuwa na hiyo mind uh, mind to work walikuwa wanataka kumfanyia Mungu kazi wanataka kurudisha muji wao wanataka kurudisha tena utukufu wa Mungu katika maisha yao na hapo mwisho tutajua jinsi walipokea baraka baada ya kurudisha utukufu wa Mungu katika pale pake number three, their heart was in it yani roho yao ilikuwa ndani ya ile kazi unajua kuna watu Unaweza ambia mtu mkristo tufanye kazi hii lakini unapata roho yake iko hata hakuna hapo. Hata unamwambia ni pea nyundo anakuletea hata anaweza kukuletea bakuli. Unamwambia yani roho yake hakuna hapo. Lakini hapa Biblia inasema wale watu ambao walichaguliwa na Nehemia roho yao yote ilikuwa kwa hiyo ujenzi. 
walitaka kuona kazi ya Mungu imefanyika walitaka kuona lengo lao lile ambayo wameanza kufanya kazi limeweza kutendeka unajua hakuna vile unaweza fanya kazi na roho yako hakuna hapo kama jana ungeangalia kila mkristo roho yake ilikuwa kwa harusi yani unapata hata kuna moyo anaosha vyomba anakimbia anaangalia venye inaendelea na rudi huko na kuna ule unapata na kuna ule yeye alikuja akaenda akarudi akapata harusi imeisha huyo roho yake iko hapo kwa hivyo hata kazi ambaye Nehemia alipatia au men wenye walikuwa wanafanya hiyo kazi unapata eh, roho yao ilikuwa kwa hiyo kazi walikuwa ndaa kuona hiyo kazi imetendeka maana walikuwa wametendeka walikuwa wameteseka sana number four They called on the Lord in prayers. Amen. Kila jambo unataka lifanyike maishani mwako. Unataka lifanyike kwa nyumba ya Mungu. Litangulishe kwa maombi. Biblia inasema Nehemia alipofika kabla ajipange, yeye mwenyewe alikuwa amefunga, amekuwa katika hali ya maombi, amefunga, ametubu. Na baadaye akaita um, nini wa Israeli wakaomba pamoja wakamuita Mungu katika ile kazi na Mungu alifurahia ukimuuzisha Mungu katika kazi yako hiyo ndio furaha yake ndio kwa sababu tutaona hapo mbele hata utapata ile e, e, mambo adui walikuwa wamepanga iliweza kusambaratika kwa sababu Mungu alikuwa ndani yao na alikuwa anahakikisha kazi imefanyika sambamba number five They did not throw in the towel. Amen. Hiyo ni kizungu ya kisasa. Kuna jambo ambalo liliweza kufanyika. Wakati wanaanza kufanya kazi ya Mungu, mambo mengi yalikuwa yakiendelea. Kuna huyu mtu anaitwa Sambalat. Na kuna Tobaya na kuna jina nyingine hapo. Kwanza huyo mwingine alinikadhirisha sana. Anasema ati hii ukuta yenye wanajenga hata hii fox fox unajua ni, ni mnyama mfano wa umbwa atikirukia juu ati hata itaanguka yote unaona wal, walikuwa na madharau kuna mambo ambayo walikuwa wanapitia kudhiakiwa kutusiwa kuchekelewa lakini hawakuangalia hiyo hawakuweza kupoteza matumaini hawakuweza kuona ni kama au wanafanya jambo lisilofaa ndio kwa sababu nimesema they did not throw in the towel unajua kuna mkristo ukianza ma, ukianza kumchekelea kidogo pengine umesema e, leo najisikia kwenda kanisani niombe unapata mwingine anakuchekea ni sauti ya shetani na we naye ukiangalia hiyo unaona sasa amecheka kuona ah wacha ikae hiyo ndio inaitwa kupoteza matumaini na unapata na roho wa Mungu alikuwa amekuambia enda kanisani uombe Ah watu walikuwa wanapitia majaribu mengi. Na Biblia inasema wakati wanaendelea na hii kazi mipango na ya maadui ilikuwa inaendelea. Ukipata Sambalat alikuwa mwe, mtu mkubwa. Aliweza kuandika barua, ameandikia Nehemia. Nehemia anasema alipata hiyo barua mara inne Ikimwambia kuje tupatane kwenye kiwanja tuongee hii maneno na Nehemia anasema nikafahamu nia yao ni kunifikisha pale mbele ili waweze kuniangamiza na Nehemia katuma barua ile ile ikawaambia kazi yenye mimi nafanya ni ya maana sana kuniruhusu mi kutoka hapa ni kuje kuwasikia kuwasikiza nyinyi kwa hivyo unapofanya kazi ya Mungu usisikize sauti ya shetani Usisikize majirani wanasema nini? Usisikize ni nini sauti gani ambayo unasikia? Weka lengo lako kwa Mungu na bora umeweka mipango yako na Mungu. Unapata mambo yako yataenda saa sawa. Amen. Namba ya mwisho. God God eh, God frustrated the encouragers wale watu ambaye walikuwa wanapanga mambo mabaya kuhusu Israeli kuhusu ule ukuta walishangaa sana baada ya kuona ule ukuta umeisha na mambo yao hajafaulu Mungu akawa amefrustrate in fact ni kama walianza kulia kwa sababu walijua wa Israeli wakishamaliza kumjengea Mungu ukuta yao watapata ulinzi na Mungu wako ndani yao na watakuwa ni tisho katika maisha yao na hivyo ndio mambo ilifanyika na wakaweza eh, kukua dis, eh, discourage akina Sambalat na 
na huyo Tobias na grupu yake. Amen. Naomba tuweze kufungua Biblia zetu katika Nehemia chapter 13 verse number 10. Na poendelea kumaliza. Chapter 13 verse number 10 Nehemia 13 verse number 10 kisha nitamalizia chapter 12 verse number 3 Nehemia chapter 13 verse number 10 to, number, to verse number 14 Biblia inasema hivi tena nikaona ya kwamba hawalawi hawakupewa sehemu zao basi e Mungu Mungu wangu wala usifute fadhili zangu zili, uh, nilizo zitenda kwa ajili ya nyumba ya Mungu wangu na kwa taratibu zake Bwana asifiwe Nehemia alikuwa na lengo amemaliza kujenga ukuta amemaliza kusimamia ameweka uh, nini ameweka programu amesimamia ile ukuta imeisha basi baada ya kumaliza yule ukuta alielekea kwa nyumba ya Mungu na alipoingia kwa nyumba ya Mungu akakuja akapata pia huko kulikuwa kumechanganyikiwa wale walawi ambao walikuwa hapo walikuwa wametoka wameenda shughuli yao kwa njia nyingine tukiwachilia mchungaji wetu atajua kutafutia watoto wake watu wakawacha kutoa sadaka kwa nyumba ya Mungu watu wakawacha kuleta vitu za maana kwa nyumba ya Mungu ndipo Nehemia alipofika pahali pale akaona nyumba ya Mungu imekaa hali mbaya akaweza kupanga hali ile akaweka watu eh, we, eh, we, we, pale pale na akaenda akatafuta wale walawi akawaleta kwa nyumba Ka, nyumba ya Mungu ikaanza kurudi waisraeli wakaanza kurudi na kumuomba Mungu wakaanza kutoa sadaka tena kumaanisha kutoa sadaka ndio maisha ya, ya, ya wakristo kumbuka walianza kuleta sadaka waleta sadaka nyingi wakaleta hata mafuta na divai kwa nyumba ya Mungu na mai, ma, maisha yakaendelea mzuri Biblia inasema hapo wakaanza kuona tena furaha ya Mungu kumaanisha hata ukuje kanisani bila kutoa sadaka we unapoteza tu Kumbuka hapa wanaanza kuona baraka ya Mungu baada yao kuleta sadaka kwa nyumba ya Mungu baada yao kuahikisha nyumba ya Mungu imeendelea vizuri baada yao kuahikisha wachungaji wa... napoendelea kumaliza tuone naye inasema nini chapter 12 nitasoma verse 41 verse verse 43 chapter 12 verse 43 of Nehemia neno la Mungu linasema hivi wakatoa dhabihu nyingi siku ile wakafurahi kwa kuwa Mungu amewafurahisha furaha kuu na wana wake pia na watoto wakafurahi hata ikasikiwa mbali sana furaha ya Yerusalemu Bwana asifiwe baada ya Nehemia kuhakikisha nyumba ya Mungu imerudi sawa watu wametoa watu wakaanza kurudiwa na utukufu wa Mungu wakaanza kumtolea Mungu wakatoa sadaka nyingi wakati ule Biblia inasema wamama na watoto na watu wote walikuwa hapo wakaanza kufurahi tena wakaona ule uwepo wa Mungu umewarudia tena wakaanza kuona kweli wana Mungu hao ni watu wa maana na ya mwisho inasema na furaha yao ilisikika kwa umbali na hiyo ndiyo kina Tobias wa kutaka hawakutaka wafike pale Tobias wako wengi katika maisha yetu wanakudiscourage wako wengi katika maisha yetu ukitaka kuanza jambo wanakusimamisha ukitaka kule, kuanza jambo ambalo litampendeza Mungu wanatoa mawaidha wasio ya maana na baada yao kumaliza unapata furaha yao ilisikika mbali na waisraeli wangekuwa na furaha hata inji zingine zilijua wale Mungu wao anawatetea sana na na walikuwa naogopa sana. Kwa hivyo tunapoendelea katika maisha yetu, kumbuka Mungu anatuhitaji sisi, anakuangalia wewe. Nehemia aliposikia ile habari, alichukua nafasi kuchukua kazi mkononi mwake. Amen. Na si ati si ati e, 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 Jerusalem akukua na watu. Kulikuwa na watu lakini walikuwa wamefungwa macho walikuwa wameangalia shida zao lakini Nehemia aliangalia akasema mimi nitasimama na kazi ya Mungu inahitaji mtu wa kujitoa ili uweze kusimama na kazi ya Mungu aliangalia na akasema hii 
mimi nitaenda kwa njia maombi and I nita align myself with the will of God and the plan of God na yeye ataweza kufaulu na hivyo ndiye alifanya unapata pale wa mama wanafurahi na watoto vigelegele ambazo zinafanywa hapo paka zinasikika inji zingine ilikuwa jambo la kumfurahisha Mungu na watu wakaweza kumrudia Mungu amen kwa hivyo tunapoendelea eh, eh, na ibada yetu tunapoendelea na katika maisha yetu ya Kristo kumbuka kuna wale watu wana discourage kumbuka wakati uliokoka ni hatua ulichukua we mwenyewe ukaweza kuja kwa nyumba ya Mungu uka, uweze kuokumpokea Yesu na kumbuka kama mimi wakati niliokoka kuna wale walisema mpatie wiki moja na watu sijua ntoke anga wapi pia ukioa walinipatia wiki moja sasa nimeoa wananiambia wiki moja nimeokoka wananiambia wiki moja kumaanisha hii watu wako tu wakina sambalad na wako katika maisha yetu unaamua kumpokea Yesu umeona umepigwa na dunia unamkimbilia Yesu wanakupatia wiki moja paka unashindwa na hili jambo la wiki moja na mimi nataka Mungu anisaidie niishi maisha. Amen. Na by the way, nilipomaliza hiyo wiki iliisha, mwezi ikaisha, hata walikuja wakaokoka. Amen. Kumaanisha kama Nehemia, unataka kufanya jambo la Mungu, usisikize ma- maadui zako wanasema nini, marafiki zako wanasema nini. Amen. Kwa sababu hao hao, unapata hao hao wenye wanaku wana discourage Awa hao tena wakati umefanikiwa ndio wanashangilia kushinda wewe. Sasa unashindwa tena dunia iko wapi? Amen. Kwa hivyo tunapofanyia Mungu kazi, tuwe watu ambao tunaweka mpango yetu na mpango ya Mungu. Tunapoweka mpango yetu na mpango ya Mungu, unapata Mungu anaingilia kati. Kuna mambo ambayo inafanyika katika maisha yako, unapata wewe mwenyewe uelewi. Nikiingia Glory Baptist, niliingia kaa niko na mtoto mmoja. Na huu mtoto mmoja huyu amekuwa mkubwa saa hii yako Nairobi. Yaani unaangalia unapata ati alimaliza university, unakuja unapata kuna mwingine tena akakuja, ako form 4 at last born. Na niliambia mama karibu tubaki wawili. Kwa sababu last born anaingia form 1 boarding na tutabaki venye tulia. Amen. Tutabaki venye tulia. Kumaanisha tunapoanza kuwalea watoto wetu kuna wakati wataenda na tutabaki sisi wenyewe sasa unapata Mungu anapata kufanya mambo mengi katika maisha yako unapookoka ni mengine hata uyaelewi unapata mambo yanatendeka na watu wanaona una furaha wakati watu wanalia juzi watu wamekuwa akilia sasa wananiambia na wewe watu wanalia huko na furaha nashindwa si ni furaha ya Yesu sasa kama nina Yesu nalia nini kama hao Unapata hao wanaona ni kama wewe unakaa mzuri kushinda hao lakini unapata muko tu pamoja lakini hao wanaona furaha ya Yesu ndani yao. Niko hapa kusema unapofanya kazi ya Mungu, weka Mungu kwa mipango yako. Align yourself with the plan of God. Na mipango yoyote ambayo utaweka itapata kufaulu. Huko hapa umejaribu kufanya jambo lolote katika maisha yako. Umejaribu kupanga maisha yako na unaona hakika iwezekani. Umejaribu ukapata kuna wale ambao waliingilia kati wakasambaratisha. Ukajisema wacha umtumikie Mungu. Unapata rafiki zako tena wakakukwaza. Una, unasema unataka ku, 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 kuhudumu kwa nyumba ya Mungu. Lakini ukisikiza nyumbani wanakuambia we unaweza nini? Niko hapa kukuambia kama Nehemia wakati ni sasa. Nehemia aliposikia mandugu zao wanaumia ati ukuta wa Yerusalemu umebomolewa ati geti yao unajua waisraeli walikuwa wanapenda security yao na walikuwa wanaunda geti kubwa sana ili wakiwa wanaendelea na mambo yao wakiangalia eh, eh, kuna, kuna, kuna kama kuna adui anakuja wanajipanga wanamshinda kwa hivyo mambo kama hayo wanaendelea katika maisha yetu unataka kuona Mungu amekutoa katika hii tua atua amekupeleka kwa watu wengine ni wakati wako ni safi Naomba kama unahitaji ambao unataka Mungu aweze kukutendea ama kama Nehemia kuna jambo unataka ufanye kwa nyumba ya Mungu na umeshindwa utaanza lini naomba uweze kufika hapa mbele tutakuwa tayari kuombewa na Mungu aweze kufungua wewe akufungue ili ukitaka kufanya jambo lolote Mungu aweze kuingilia kati uweze kuweka mipango yako na mipango ya Mungu unapotanguliza Mungu katika mipango yako katika jamii yako hakika Mungu awezi 
Mungu aweze kusahau. Naomba kama unahitaji lolote uweze kufika hapa mbele nitakuwa tayari kukaribisha mam ambaye ataweza kuombe ile hitaji kama nehemia kama kuna jambo una, unasikia kuna jambo unasikia kufanya kwa kazi ya Mungu na umeshindwa utaanza lini liweke weke hiyo plan kwa nyumba ya Mungu na Mungu wetu ni mwaminifu atakuwa tayari ku, kukusimama pamoja nawe karibuni amen amen Naomba karibu karibu mam wenye wana mahitaji watafika mbele utakuwa tayari kuweka mbele za Mungu kuna nguvu katika kufuata protocol kwa sababu tuna viongozi wetu tuna mchungaji wetu unapata yeye ndiye ameweka hiyo mafuta ya kufanya jambo liweze kutendeka katika maisha yetu ndio kwa sababu tunapohubiri tunawakaribisha hao kwa sababu hao ndio wana hiyo uwezo waya kunena baraka katika maisha yetu na hilo neno likaweza kutendeka. Thank Karibu you, sana mama. Hallelujah. Thank you Jesus. Neno la Mungu linasema ya kwamba tuwe kama Nehemia. Usikate Amen. tamaa, usivunjike moyo, sikia sauti ya Bwana. Hizi zingine ni sauti za wanadamu, yeah. lakini kumtumikia ukiwa ndani ya Yesu, amua kutumika. Amesisitizia mhubiri wetu hapo kwa kutumika mtumikie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka uinamishe uso wako. Ninajua una masikio na umesikia vile neno la Mungu linasema. Zungumza kupitia, zungumza kupitia umesikiaje? Ambia Bwana hitaji la moyo wako. Baba ninahitaji wewe. Oh Jesus. Neno lako ni dhahiri ya kwamba kuna kuvunjika moyo nisaidie nisivunjike moyo ninaomba nisikate tamaa ninaomba bwana katika huduma ambayo umenipea niweze kusimama imara kwa utukufu na heshima ya jina lako asante kwa sababu ya nehemia bwana baba ninaomba unitengeneze kama nehemia ambaye anategemea neno lako tu ambaye alitegemea neno lako tu Baba ninakuomba ya kwamba unifanye kama Nehemia wa, wa leo katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya huruma zako nyingi. Asante kwa sababu ya baraka zako nyingi. Asante mtakatifu wa amani. Ambia Bwana kile unachohitaji. Kupitia neno la leo. Kupitia mhubiri wa leo. Mwambie Bwana atasikia. Nehemia alikuwa anazungumza na Mungu anamwambia naye anasikia hitaji la moyo wa Nehemia asante mtakatifu wewe ni mwema kwetu vinuliwe na upewe sifa maana wewe unastahili jina lako litukuzwe jina lako lipewe sifa asante Immanuel Mungu pamoja nasi thank you Jesus upepo mkubwa baba wa mbinguni ulimsimamisha ndio ukatupa mfano wa leo 
Baba ndio sisi hawa mtakatifu wa mbinguni kwa kuvunjika kwetu moyo kwa mambo mengi tunaomba utusamehe mfalme wa majeshi ili tuweze kusimama imana katika neno lako asante mtakatifu wa majeshi kila huduma bwana wa Mungu ameweka katika mambo gani mwetu tupe ujasiri wa kutosha katika jina la Yesu tupe kusimama mtakatifu kama wanadamu wa kawaida bwana wa mbinguni tunafika mahali tunashindwa nafika mahali tunakosa kuendelea lakini kwa sababu ya huruma zako bwana Yesu unazungumza nasi siku ya leo na kwamba tusimame imara katika jina la Yesu asante kwa sababu ya neema yako mfalme jina lako libarikiwe na lipewe sifa tupe kusimama katika neno lako baba tusikakate tamaa mtakatifu kwa sababu bado uko katika kiti cha enzi ili kutawala kwa sababu yetu Fanme wa majeshi katika jina la Yesu. Unasema shamba lako lina watenda kazi wachache. Tunaomba Bwana jitualie watumishi wako ambao Bwana umewatengeneza wasiovunjika moyo. Ambao utawatia moyo na kusimama tena katika jina la Yesu. Asante kwa sababu ya neema yako. Tunalibariki jina lako tukisema we ni mwaminifu. Asante kwa sababu ya uwezo na mamlaka ya jina lako mtakatifu tunaliabudu jina lako tukisema wewe ni mwaminifu utukuzwe bwana na uinuliwe milele thank you jesus baba tunaomba ulizi kwa vipawa vyetu utupe ujasiri kama wa Nehemia utupe ujasiri kama wa Nehemia kwa sababu adui anakuja kuharibu vipawa vyetu. Tunaomba security katika jina la Yesu. Tupe ulinzi wa vipawa vyetu katika jina la Yesu. Ziwe vipawa katika watoto wetu. Ziwe vipawa ambavyo umeka ndani ya mioyo yetu. Hata kipawa cha uzima Bwana. Yes. Tunaweka ulinzi katika jina la Yesu. Na dakika ya mwisho tunaona ushindi kwa Nehemia. Oh, Alishangilia na hata watu wake wakamendelea kumpenda Mungu. Kwa sababu hivyo Bwana tupe kutulia. Oh. Chini ya hema yako inapendeza Bwana. Oh, tupe tukae hapo tutulie hapo oh, kwa utukufu na heshima yako. Asante mtakatifu. Asante, Asante kwa sababu ya neno lako. Tuhudumie Bwana na ututende mema. Yule ambaye ni mdhaifu Bwana wa majeshi, tunamkabidhi mikononi mwako. Uponyaji ni wako Bwana. Uzima ni wako Bwana. Na katika madhabahu hii Bwana wa majeshi, tunaomba afya njema kwa huyo ambaye ni mgonjwa. Katika jina la Yesu, ukampa nafuu kwa utukufu wako maana wewe ni mwaminifu yule anaye nahitaji bali bali bwana wacha ikatimie katika jina la Yesu mtende mema na umtimizie kwa utukufu wako mfalme wa uzima asante mtakatifu asante nidhisha moyo wa huyu mama nidhisha moyo wa baba huyu nidhisha moyo wa huyu kijana na huyu mtoto katika jina la Yesu na sifa na utukufu zikurudie Asante kwa sababu ya neema yako. Asante. Jina lako litukuzwe na lipewe sifa. Bitu. Baba tunapoenda kumaliza tunasema ni asante. asante hilo neno ni langu, hilo neno ni letu. Utukuzwe milele na ubarikiwe. Kumbuke kisho kwetu mahali alipo safari yake yote iko mikononi mwako. Baba umpe nguvu baada ya dakika na baada ya wakati. Maana wewe ni mwaminifu. Pamoja na timu yake yote uwabariki na uwalinde. Tutakapoaona Eldoret tena Bwana tutasema ni asante. Jina lako libarikiwe. Wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu. Baba wetu liye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko juu mbinguni utupe leo riziki yetu utusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe walio tukosea usitutie majaribuni bali tuokoe na yule muovu kwa kuwa ufalme ni wako na